হ্যালো ফ্রেন্ড কলকাতা কোরিয়া ক্লাবে আরও একবার স্বাগত আপনাদের সবাইকে আজকের ভিডিওতে আমরা জানতে চলেছি কি করে আমরা একটা স্নো এফেক্ট তৈরি করতে পারি সামনে ক্রিসমাস আসছে তো এটা ক্রিসমাস স্পেশাল একখানা টিউটোরিয়াল বলতে পারেন যাতে আমরা দেখাবো যে গুগল থেকে একটা আমরা যে কোনো র্যান্ডাম ইমেজকে নিয়ে তার ওপর আমরা জাবাস কি মানে জে কোয়ারির মাধ্যমে আর খুবই সামান্য একটুখানি সিএসএস এর মাধ্যমে একটা স্নোফল এফেক্ট আমরা তৈরি করতে চলেছি সেটা কীরকম হবে চলুন এক ঝলক দেখে নেওয়া যাক তারপর তৈরি করা যাবে এখন আপনারা যেটা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে এটাই হচ্ছে আমাদের স্নোফল এফেক্টটা যখন আমাদের কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন এরকম দেখতে লাগবে এটা খুব সিম্পল আপনি যদি কোডিং নাও জানেন তাও কোনো ব্যাপার না আপনি স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করলে পরে এটা করে ফেলতে পারবেন আদারওয়াইজ আমি পুরো কোডটাকে ডেসক্রিপশানে দিয়ে রাখব সুতরাং আপনি সেখান থেকে কোডটাকে কপি করে ফেলে দিলে পরেও আপনার প্রজেক্ট এটা তৈরি হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে চলুন আমরা দেখে নেবো এবার কি করে আমরা এই প্রজেক্টটাকে একদম স্ক্র্যাচ থেকে শুরু করতে পারি তাহলে চলুন কোডে চলে যাওয়া যাক তাহলে চলুন প্রজেক্টটাকে শুরু করা যাক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমরা একটা ফোল্ডার বানিয়ে নিয়েছি যে ফোল্ডারের নাম হচ্ছে স্নোফল যার মধ্যে শুধু একটা মাত্রই ফোল্ডার রয়েছে যে ফোল্ডারটার নাম হচ্ছে ইমেজ এবং সেই ইমেজের মধ্যে আমরা একটা ইমেজ রেখেছি সেই ইমেজটা কি সেই ইমেজটা হচ্ছে এটা আপনি যদি দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন যে এইটা এটাকে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড হিসাবে ইউজ করব ওকে তাহলে চলুন এবার আমরা অ্যাটমে গিয়ে আমাদের এই পুরো প্রজেক্টারকে শুরু করি এটা একদম স্ক্র্যাচ থেকে আমরা শুরু করতে চলেছি তাহলে চলুন আমরা ফার্স্টে এখানে এসে ইন্ডেক্সটা কি করে নিতে হয় নিউ ফাইল করে এখানে ক্লিক করে আপনি নাম দেবেন ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এল ঠিক আছে ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এল দিয়ে আপনি এন্টার মারলেন এখানে তৈরি হয়ে গেল এবার যেহেতু আমি অ্যাটম ইউজ করছি আমি লিখবো এইচ টি এম এল দিয়ে এন্টার মারবো অ্যাটম আমার জন্য বাকি এইচ টি এমএলটা লিখে দেবে ঠিক আছে আপনি চাইলে এটা হাতে হাতেও লিখে নিতে পারেন এতে আমি একটা টাইটেল দিয়ে দিচ্ছি স্নোফল ওকে ঠিক আছে এইবারে আমরা কি করব এটাতে একটা সিএসএস অ্যাড করব যদিও সিএসএস এস এমন কোনো কাজ নেই তাও আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো কি করে সিএসএস অ্যাড করতে হয় এখানে অ্যাডে গেলেন আপনি লিখলেন সিএসএস তারপর স্ল্যাশ দিয়ে CSS তারপর স্ল্যাশ দিয়ে আপনি লিখলেন স্টাইল ডট সি এস এস তাহলে সি এস এস নামে একটা ফোল্ডার তৈরি হয়ে যাবে এবং তার ভেতরে স্টাইল ডট সি এস এস তৈরি হয়ে যাবে ঠিক আছে এখানে আমরা অ্যাটাচ করে দেবো কিভাবে এটাকে অ্যাটাচ করতে হয় আপনি দেখে নিন লিঙ্ক লিখবেন লিঙ্ক লিখে এইচ এম এল এর মধ্যে এখানে যে পাথটা আছে এটা ডেমো পাথ আছে এটাকে আমরা আমাদের যে সি এস এস এর পাথটা রয়েছে সেটাকে আমরা দিয়ে দেবো কিভাবে দিচ্ছি আমাদের সি এস এস এর নাম আছে স্টাইল ডট সি এস এস তা এখানে লেখা আছে মাস্টার এটাকে কেটে আমরা করে দেবো স্টাইল ঠিক আছে ওকে এইবারে আমরা এটাকে এখানে সেভ করে দেবো সেভ করে দিয়ে আমাদের যে বডি আছে এই বডির মধ্যে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে অ্যাড করব কি করে করতে হয় তো এটা আমরা সিএসএস থেকে গিয়ে করব আমরা ফার্স্টে এখানে যে এইচ আছে সেই এইচ কে আগে লিখে দিচ্ছি হাইট হান্ড্রেড এটা কেন লেখা হচ্ছে এটা আপনি আমার যদি এইচ টি এম এল এর টিউটোরিয়ালটা দেখে আসেন তাহলে সেখানে বুঝতে পারবেন সেখানে আমি বুঝিয়েছি অনেক কিছু ডিটেলস এখানে আমি কোনো কিছু ডিটেলিং করবো না সেইভাবে এখানে আমরা বুঝি বুঝি চলে যাবো এবার আমরা বডিতে লিখছি বডিতে মার্জিন জিরো করে দিলাম এইবারে আমরা করছি কি হাইট হান্ড্রেড পার্সেন্ট করে দেবো যাতে যতটা জায়গা আছে পুরোটাই বডি কভার করে নেয় হাইটটা এবং তারপরে আমরা এটার ওভারফ্লো যেটা আছে ওটাকে আমরা হিডেন করে দিচ্ছি যাতে কিছু বেরিয়ে না যেতে পারে এবং তারপরে আমরা এখানে পজিশান অ্যাপসলু না রিলেটিভ করে দিচ্ছি ঠিক আছে পজিশান রিলেটিভ করে দিলাম রিলেটিভ করে দেওয়ার পরে এইবারে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডে ওই যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আছে ফটোটা আছে ওটাকে আমরা ইউজ করব সিএসএস এর মাধ্যমে তো ইউআরএল লিখব ইউআরএল লেখার পরে আমাদেরকে সবার ফার্স্টে দেখতে হবে যে আমাদের যে সিএসএসটা আছে সিএসএসটা রয়েছে সিএসএস ফোল্ডারের ভেতর আর ইমেজটা যেটা রয়েছে ঠিক আছে সেই ইমেজটা কোথায় আছে ইমেজ ফোল্ডারের ভেতরে ইমেজটা রয়েছে তাহলে আমাকে আগে সিএসএস থেকে বেরিয়ে আসতে হবে বেরিয়ে আসার পর ইমেজের মধ্যে ঢুকে ইমেজ অবধি পৌঁছাতে হবে তাহলে সেটা আমরা কি করে করব সিএস এর মাধ্যমে আমরা লিখবো ডট ডট স্ল্যাশ তাহলে এটা আমরা কি হলো সি যে ইমেজ ফোল্ডারটার রুটে আসলাম পিজি ডট জে পিজিটা পেয়ে গেলাম ইমেজের মধ্যে ঢুকে এটাকে নো রিপিট করে দিলাম এটা কোনো রিপিট হবে না এবং এটা সেন্টার সেন্টার থাকবে তাই সেন্টার সেন্টার দুবার লিখতে হয় না সেন্টার একবার লিখলেই হয় দিয়ে তারপর আমরা স্ল্যাশ দিয়ে কভার লিখে দিচ্ছি তার মানে এটা ব্যাকগ্রাউন্ড কভার হয়ে যাবে ওকে এইবারে আমরা এই যে এইচ টিএমএল আছে এটাকে আমরা ডবল ক্লিক করে খুলে নিলাম আমাদের ব্রাউজারে ওকে দেখুন আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা চলে এসছে যে ইমেজটা ছিল ওটা এইচ টিএমএল এর ব্যাকগ্
HTML যাব HTML এ গিয়ে এখানে jQuery CDN কে এখানে অ্যাটাচ করে দিই কারণ আমাদের পুরো কাজটা হবে jQuery তে তো jQuery তে আপনি CDN লিখে সার্চ করবেন jQuery CDN এ যে কোনো একটা থেকে আপনি ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে যে মিনিফাইড ভার্সন আছে আপনি সেই মিনিফাইড ভার্সনটা ক্লিক করে দেবেন যে স্ক্রিপ্ট আসলো এই স্ক্রিপ্টটাকে আপনি কপি করবেন কপি করে আপনার এডিটরে এসে এডিটরে এসে আপনি এটাকে পেস্ট করে দেবেন দিয়ে যে এক্সট্রা যে কথাগুলো লেখা আছে এগুলোকে আপনি ডিলিট করে দেবেন শুধু এসআরসিটাকে রাখবেন ঠিক আছে রাখার পরে আপনি এবার সেভ করে দিলেন তাহলে আপনার সিডিএনটা অ্যাড হয়ে গেল এবার আপনার প্রজেক্টে আপনি জেকোয়ারি যেখানে ইচ্ছে ইউজ করতে পারেন এইবারে আমরা কি করব এবার আমরা একটা ডিভের মাধ্যমে স্নো তৈরি করব কি করে করব ডিভ তার ক্লাস দেব স্নো এস এন ও ডাব্লিউ ঠিক আছে এই স্নো তৈরি করলাম এই স্নোটাকে আগে আমরা সিএসএস দিয়ে বানাবো তারপরে এই স্নোটাকেই আমরা জাবা স্ক্রিপ্ট দিয়ে তৈরি করব ঠিক আছে তাহলে আমরা আগে সিএসএস দিয়ে বানিয়ে দেখে নিয়ে এটা কীরকম দেখতে লাগছে আমরা সিএসএস এ এসে স্নো ক্লাসটাকে অ্যাড করলাম ক্লাসটাকে অ্যাড করার পরে এখানে আমরা লিখছি হুইথ ধরে নিচ্ছি দশ পিক্সেল এবং হাইটও আমরা দশ পিক্সেলই রাখব একদম মানে সেম হুইথ এবং সেম হাইট ঠিক আছে হাইট লিখছি দশ পিক্সেল আচ্ছা এইবারে আমরা এখানে লিখছি ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে হোয়াইট করে দিচ্ছি ঠিক আছে শুনো এটা কালার সবসময় হোয়াইট হয় তো আমরা হোয়াইট রেখে দিচ্ছি দেওয়ার পরে এবার আমরা এটাতে পজিশান করে দিচ্ছি অ্যাপসলুট কারণ স্নোটা ভাসবে তো এই ভাসার যে এফেক্টটা আছে এটা করার জন্য এটাকে আগে অ্যাপসলুট করতে হবে দিয়ে এটা টপ করে দিচ্ছি ধরে নোপর থেকে একশো পিক্সেল নিচে থাকবে এবং লেফট থেকে বা দিক থেকে একশো পিক্সেল ভেতরে থাকবে ঠিক আছে দেওয়ার পরে এইবারে যদি আমরা এটাকে বর্ডার রেডিয়াস দিতে হবে কারণ এটাকে গোল তৈরি করতে হবে গোল তৈরি করতে হলে আপনাকে কি করতে হবে আপনাকে বর্ডার রেডিয়াস ফিফটি পার্সেন্ট দিয়ে দিতে হবে তাহলে চারদিক থেকে ফিফটি পার্সেন্ট হয়ে যাবে রিপ্লেস করলে এখানে আপনি দেখতে পাবেন যে দেখুন এই দেখুন একটা স্নো তৈরি করেছি আমরা একটা স্নো তৈরি করেছি কিন্তু এটা একটা টিপের মতো দেখাচ্ছে এটা স্নোর মতো এফেক্টটা এখনও আসেনি তাহলে এই স্নোর মতো এফেক্টটা আনতে হলে আমাকে কি করতে হবে আমাকে এখানে বক্স স্যাডো দিতে হবে বক্স স্যাডো দেব জিরো পিক্সেল লেফট রাইট থেকে তার মানে লেফট রাইটে কোনো দিকে সরবে না ওপর নিচ থেকেও জিরো পিক্সেল দিলাম মানে ওপর নিচ থেকেও কোনো দিকে সরবে না দেওয়ার পরে পাঁচ পিক্সেল দিলাম এটার স্পেড এবং পাঁচ পিক্সেল দিলাম এটার ব্লার ঠিক আছে দেওয়ার পরে এর যে কালারটা দিলাম সেটা দিলাম হোয়াইট তাহলে এইবারে যদি আমরা এটাকে সেভ করে রিপ্লেস করি তাহলে দেখবো যে এটা একটু স্নো স্নো টাইপের এফেক্ট এসছে ঠিক আছে কিন্তু এটা বড় বেশি বড় বড় লাগছে এটাকে আমরা যদি একটু ছোট করি পাঁচ পিক্সেল হুই তার পাঁচ পিক্সেল যদি হাইট দিয়ে দিই তাহলে এটা দেখতে অনেকটা রিয়েলিস্টিক লাগবে দেখুন রিপ্লেস করলে এবার দেখুন এটা অনেকটা স্নোর মতো লাগছে ঠিক আছে এবার এই স্নোটাকেই আমরা যে কোয়ারির মাধ্যমে বানাবো কি করে করতে হয় সেটা আমরা দেখে নেবো যে কোয়ারি দিয়ে এই স্নোটাকে কেন বানাচ্ছি সেটাও আপনি বুঝতে পারবেন ধীরে ধীরে তাহলে যে কোয়ারি কি করে লিখব যে কোয়ারি লিখতে হলে সবার আগে আমাকে লিখতে হবে স্ক্রিপ্ট স্ক্রিপ্ট লিখে এইবারে যে কোয়ারি যে একদম বেসিক ফান্ডা যে ডকুমেন্ট ডট রেডির মধ্যে আমরা সব কিছু লিখি সেটাই লিখছি যে কোয়ারি ডকুমেন্ট ডট রেডি লিখে এর ভেতরে আমরা ফাংশান দিয়ে সমস্ত কিছু লিখব এখানে লিখে দিচ্ছি ফাংশান ফাংশান দিয়ে ব্যাকেট শুরু করে শেষ করে সেকেন্ড ব্যাকেটের মধ্যে এইবারে আমরা আমাদের যা কিছু করণীয় সব কিছু এই রেডি ফাংশানের ভেতরে আমরা করব তাহলে আমাদের কোনো প্রবলেম হবে না এইবার আমরা কি করছি সবার ফার্স্টে একটা ভ্যারিয়েবল নিয়ে নিচ্ছি ঠিক আছে ভ্যারিয়েবলের নাম দিচ্ছি স্নো স্নো ভ্যারিয়েবলটার মধ্যে আমরা একটা ডিপকে তৈরি করছি যে ডিপটা আমরা ওখানে ম্যানুয়ালি তৈরি করেছিলাম সেটাকে আমরা এবার যে কোয়ারির মাধ্যমে তৈরি করছি কী করে তৈরি করতে হয় এইভাবে আপনি ডিপ লিখবেন ডিপ লেখার পরে কমা দিয়ে সেকেন্ড ব্যাকেট শুরু করে শেষ করে দেবেন এবং সেকেন্ড ব্যাকেট দেওয়ার পরে আপনি এখানে ডট অ্যাপেন টু করবেন অ্যাপেন টু কোথায় আপনি অ্যাপেন করতে যাচ্ছেন আমি বডিতে অ্যাপেন করতে যাচ্ছি তো আমি লিখে দিলাম বডি এইবারে আপনি যে সেকেন্ড প্যাকেট দিয়েছিলেন এখানে আপনি ক্লাসটাকে মেনশান করে দেবেন কোন ক্লাসটা ওই যে আমরা স্নো নামে ক্লাসটা বানিয়েছিলাম সেই ক্লাসটাকে এখানে আমরা মেনশান করে দিয়ে সেভ করে দেবো রিপ্লেস করব দেখব যে স্নোটা আবার সেই তৈরি হয়ে গেছে এই স্নোটা আমরা ডিপটাকে যে তৈরি করেছিলাম আগে ম্যানুয়ালি সেটাকে আমরা তৈরি করলাম স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে ঠিক আছে স্ক্রিপ্টটা কি করলো ডিপটাকে তৈরি করলো এবং তার মধ্যে ওই ক্লাসটাকে অ্যাড করে দিল করে এই পুরো ডিপটাকে বডির মধ্যে অ্যাপেন্ট করে দিল যেটা কিনা একই রকম দেখাচ্ছে বোঝা গেছে ওকে এইবারে আমরা কি করব। 
আমরা এই যে স্নোটা আছে এই স্নোটাকে একটা ফাংশনের মধ্যে রাখব কেন ফাংশনের মধ্যে রাখবো কারণ আমাদেরকে যদি দশটা স্নো বানাতে হয় তাহলে দশ বার আমরা এরকম লিখবো না আমরা দশ বার ফাংশনটাকে কল করে দেবো ফাংশনটা স্নোটাকে দশ বার বানিয়ে দেবে তো সেই কারণে আমরা একটা ফাংশন বানিয়ে নিলাম স্নো নামে নিয়ে এই যে স্নোর যে স্ক্রিপ্টটা ছিল এটাকে কেটে ওটার ভেতর ঢুকিয়ে দিলাম ঠিক আছে তার ফলে এইবারে যদি আমরা এই স্নো নামের যে ফাংশনটা আছে এই ফাংশনটাকে যদি একবার কল করি তাহলে একটা স্নো তৈরি হবে যদি দশ বার কল করি তাহলে দশটা স্নো তৈরি হবে এই কারণে আমরা এটাকে ফাংশনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম দেখুন এখানে আমি এটাকে লিখে দিলাম কল করে দিলাম এবার এটাকে সেভ করলে পরে দেখুন একটা স্নো চলে এসছে একবার কল করা হয়েছে একটা স্নো পাওয়া গেছে ঠিক আছে এইবারে আমাদের এই পুরো স্ক্রিনের মধ্যে প্রচুর স্নো থাকার কথা তাহলে আমরা এবার তৈরি করব কি অনেকগুলো স্নো তৈরি করব এই একটা স্নো ফাংশনের মাধ্যমে কি করে তৈরি করব আরেকটা আমরা ফাংশন তৈরি করে নিচ্ছি এই ফাংশনটার নাম দিচ্ছি ধরে নিন ফাংশন স্নো ইনিশিয়ালাইজ ইনিশিয়ালাইজ দেব ঠিক আছে আই এন আই টি আই এ এল ইনিশিয়াল ঠিক আছে এটার নাম দিলাম আমি স্নো ইনিশিয়ালাইজ স্নো ইনিশিয়ালাইজ দেওয়ার পরে আমি সেকেন্ড ব্যাগে শুরু করলাম এর ভেতরে আমরা পঞ্চাশ বার মনে করুন তৈরি করবো তাহলে আমরা একটা লুপ ঘোরাবো পঞ্চাশ অব্দি ঘুরবে তাহলে ফল লুপ নিয়ে নিলাম ফল লুপ নিয়ে আমরা জানি ফল লুপে ফার্স্টে আমাদের একটা ভ্যারিয়েবল ধরতে হয় ভ্যারিয়েবল আই নিলাম আই কে শুরু করলাম জিরো থেকে আই ইকুয়াল টু জিরো ওকে আই ইকুয়াল টু জিরো এবং তারপরে আই কতক্ষণ চলবে আই যতক্ষণ ছোট থাকবে পঞ্চাশের থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত আই চলবে এবং আই বাড়বে কত করে আই প্লাস প্লাস মানে আই এক এক করে বাড়বে ঠিক আছে এবং এই প্রত্যেকবার আমরা কাকে ডাকবো এই স্নো নামের যে ফাংশানটা আছে এই স্নো নামের ফাংশানটাকে এখান থেকে কেটে নিয়ে ওর ভেতর থেকে ডাকবো তাহলে পঞ্চাশ বার ঘুরবে পঞ্চাশটা স্নো তৈরি করে দেবে ঠিক আছে আমরা পঞ্চাশটাকে বারবার লিখলাম না পঞ্চাশটা হলো না আচ্ছা হলো না কারণ আমরা স্নো ইনিশিয়ালাইজ যে ফাংশানটা আছে সেই ফাংশানটাকে আমরা ডাকিনি এই ফাংশানটাকে আবার ডেকে দিতে হবে একবার তাহলে পরে এই ফাংশানটা চলার সাথে সাথে পঞ্চাশ বার কল হবে স্নোটাকে এবং পঞ্চাশ বার স্নোটা তৈরি করে দেবে তাহলে চলুন এটাকে সেভ করে রিফ্রেশ করলাম রিফ্রেশ করার সাথে সাথে দেখুন এখানে পঞ্চাশটা স্নো দেখা যাচ্ছে না একটাই দেখা যাচ্ছে কিন্তু পঞ্চাশটাই রয়েছে একই জায়গায় রয়েছে কারণ আমরা প্রত্যেকটা স্নোর পজিশান বলে দিয়েছিলাম লেফট থেকে হান্ড্রেড আর টপ থেকে হান্ড্রেড পিক্সেল তাই এখানে পঞ্চাশটা স্নো তৈরি হয়েছে কিন্তু পঞ্চাশটাই একই জায়গায় বসে রয়েছে ঠিক আছে সেই কারণে এখানে সবাই এক জায়গায় চলে আসাতে এটা আবার একটা গোল টিপের মতো দেখাচ্ছে এবার তাহলে আমাদের কি করতে হবে এবার আমাদের করতে হবে এই যে স্নো ফাংশানটা ছিল এই স্নো ফাংশানের মধ্যে একদম ভ্যারিয়েবল দিতে হবে এই যে হুইথটা আছে হুইথটা যত বড় এটা আমাদেরকে তুলে নিতে হবে এবার হাইটটা যেটা আছে এই হাইটটা কতটা আছে এটা আমাদেরকে তুলে নিতে হবে তুলে নেওয়ার পর এই হুইথ হাইটের মধ্যে র্যান্ডাম ওয়াইজ যেখানে ইচ্ছা স্নোগুলো থাকবে ঠিক আছে তাহলে আমরা সবার ফার্স্টে ভ্যারিয়েবল নিয়ে নিচ্ছি একটা আমরা হুইথটাকে নেব ঠিক আছে উইন্ডো হুইথ যেটা আছে সেইটা কতটা আছে সেটাকে আমরা বের করবো এটা কি করে বের করতে হয় এটা লিখতে হয় যে কোয়ারি ডকুমেন্ট না উইন্ডো না ডকুমেন্ট ডকুমেন্ট তারপরে বাইরেসে ডট দিয়ে হুইথ ঠিক আছে হুইথ দিয়ে ব্যাকেট দিয়ে শুরু করে শেষ করে দিলাম এতে কি হলো আমার ডকুমেন্টের যে হুইথটা আছে সেই হুইথটা কত সেটা এই ভ্যারিয়েবলের মধ্যে ঢুকে যাবে উইন্ডো হুইথের মধ্যে এবার উইন্ডো হাইট এর মধ্যে আমরা এসে সেম জিনিসটা করছি ডকুমেন্টের যে হাইটটা আছে সেটাকে আমরা বের করে নেব ডকুমেন্ট ডট হাইট ব্যাকেট শুরু করে শেষ ওকে এতে আমরা কি করছি ডকুমেন্টের যে হাইটটা আছে এটা পেয়ে গেলাম তাহলে আমাদের কাছে ডকুমেন্টের হুইথ কতটা আর ডকুমেন্টের হাইট কতটা এটা আমাদের কাছে পেয়ে গেলাম এবার আমরা র্যান্ডাম এই জায়গার মধ্যে স্নোগুলোকে তৈরি করতে হবে র্যান্ডাম ভ্যালু কি করে তুলতে হয় এই হুইথ হাইটের মধ্যে এখানে আমরা একটা ভ্যারিয়েবল নেব এই ভ্যারিয়েবলের মধ্যে আমরা নাম দেব র্যান্ডাম হুইথ ওকে র্যান্ডাম এক্সপোজিশান র্যান্ডাম এক্সপোজিশান ঠিক আছে এক্সপোজিশানে র্যান্ডাম যে কোনো একটা জায়গায় পড়বে তো সেটা আমরা কি করে করব আমরা আগে ম্যাথ র্যান্ডাম যে মেথডটা আছে এটাকে কল করব মেথডটাকে কল করে ম্যাথ র্যান্ডাম এটা জিরোর থেকে এক এর মধ্যে যে কোনো একটা ভ্যালু নেই এটার সঙ্গে আমরা মাল্টিপ্লাই করে দেবো আমাদের যে হুইথটা ছিল সেই হুইথটা যা ছিল সেটাকে আমরা ওখান থেকে কপি করে নিয়ে এসে এখানে পেস্ট করে দেবো তাহলে 
কি হবে এই যে অতটা হুইথ আছে এই হুইথের মধ্যে যে কোনো একটা ভ্যালুও নিয়ে নেবে এবং প্লাস ওয়ান কলাম যাতে জিরো কখনো না হয় ঠিক আছে মিনিমাম ভ্যালু এক এবং ম্যাক্সিমাম ভ্যালু এই হুইথের যা যা ম্যাক্সিমাম হুইত আছে সেইটা পাবে সেরকমই আমরা র্যান্ডাম ওয়াই পজিশান করে দিচ্ছি এটাও উইন্ডোর যা হাইট আছে সেই হাইটের র্যান্ডাম যে কোনো একটা পজিশানকে নেবে ম্যাথ র্যান্ডাম লেখার পরে ইন্টু করতে হবে আমাদের যে উইন্ডো হাইট আছে সেই উইন্ডো হাইটের সাথে ঠিক আছে তার সঙ্গে আমরা প্লাস ওয়ান করে দেবো তার ফলে এটা সব সময় এক হবে মিনিমাম আর না হলে পরে উইন্ডোর যা হাইট আছে সেইটা হবে এইবারে আমাদের যে এই যে হুইতার যে পজিশানটা অ্যাকচুয়ালি স্নোর পজিশানটা সেটা আমরা এখানে হান্ড্রেড হান্ড্রেড দিয়েছিলাম এটাকে এখান থেকে কেটে দিতে হবে কারণ এটা এবার আমরা ডাইনামিকলি দেব ডাইনামিকলি দেব কি করে এখানে আমাদেরকে অ্যাড করতে হবে সিএসএস নামে একটা নতুন অ্যাট্রিবিউট সেই অ্যাট্রিবিউটের মধ্যে আমরা লিখে দেব টপ পজিশান টপ লিখে এখানে আমরা পিক্সেলে এটাকে দেব কোনটা দেব যেটা র্যান্ডাম ওয়াই পজিশান যেটা পেয়েছিলাম কখনো পেয়েছে দশ কখনো পেয়েছে একশো কখনো পেয়েছে পাঁচশো যেটা পেয়েছে র্যান্ডাম সেইটা আসবে সবসময় টপ তার সঙ্গে আমরা পিক্সেল কথাটাকে মেনশান করে দিতে হবে ঠিক আছে এটাকে আমরা কনক্যারিজেশন করলাম প্লাস দিয়ে পিক্সেলটাকে আমরা অ্যাড করে দেবো এরকমই আবার লেফট যেটা আছে লেফটটা ওরকম আমরা যে এক্স পজিশানটা আছে সেই এক্স পজিশানটাকে এখানে দিয়ে দেবো কখনো এটা হবে একশো কখনো দুশো কখনো পাঁচশো কখনো আড়াইশো যা হোক একটা কিছু হবে এবং তার সঙ্গে আমরা পিক্সেলটাকে অ্যাড করে দিলাম ঠিক আছে এইবার দিয়ে আমরা যদি এটাকে সেভ করে রিফ্রেস করি তাহলে দেখব সবাই আর এক জায়গায় নেই সবাই বিভিন্ন জন বিভিন্ন দিকে ছিটিয়ে রয়েছে কিন্তু এইবারে একটা জিনিস বাজে লাগছে যে সব কটা স্নো আমার দেখতে একই সাইজের সবাই সেম সাইজের হয়ে রয়েছে সব কটা স্নো ঠিক আছে তো এটা ভালো লাগে না দেখতে তাহলে আমরা এবার কি করব এই প্রত্যেকটা স্নোকে আলাদা আলাদা সাইজের করব এটাও র্যান্ডাম সাইজের হবে ম্যাক্সিমাম দশ মিনিমাম এক ঠিক আছে তাহলে এটা আমরা কি করে করব এটার জন্য আর একটা ভ্যারিয়েবল নিতে হবে ভ্যারিয়েবলটায় নাম দেব র্যান্ডাম সাইজ ঠিক আছে র্যান্ডাম সাইজ নাম দিলাম দেয়ার পরে এইবারে আমরা কি করছি এক থেকে দশ বলে দিলাম তা সুতরাং আমরা ম্যাথ ডট র্যান্ডাম মেথডটাকে কল করব করার পরে আমরা এখানে গুণ করব তার সঙ্গে দশ ঠিক আছে দশ দিয়ে গুণ করার ফলে এটা জিরো থেকে নয়ের মধ্যে কোনো একটা সংখ্যা হবে কিন্তু আমরা তার সঙ্গে প্লাস ওয়ান করে দিলাম যাতে কখনোই জিরো না হয় তাহলে এখন এটা কি হবে এটা হবে এক থেকে দশের মধ্যে যে কোনো একটা সংখ্যা এইবার আমরা এই যে র্যান্ডাম সাইজটা আছে এই র্যান্ডাম সাইজটার জন্য আমাদেরকে এখানে যে হুইথ হাইটটা আছে এই হুইথ হাইটটাকে কেটে দিতে হবে হুইথ হাইটটাকে কেন কেটে দিতে হবে কারণ হুইথ আর হাইট যদি সবসময়তেই দশ পিক্সেল দশ পিক্সেল চলে আসে তাহলে আমরা র্যান্ডাম হুইথটাকে কাজে লাগাতে পারবো না এখান থেকে আমরা কি করব হুইথটাকে দেব হুইথটা দেবো এই র্যান্ডাম যে অ্যামাউন্টটা এসছে ঠিক আছে মনে করুন এটা এসছে দুই বা পাঁচ বা সাত যেটাই এসছে সেটাই হবে হুইথ এবং হাইট দুটোর ভ্যালু ঠিক আছে হাইটের জন্য আলাদা ভ্যালু হবে না তাহলে কখনো চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে তা আমরা হুইথ এবং হাইটের একই ভ্যালু রাখবো সেই জন্য এই যে র্যান্ডাম সাইজ আছে ওটাই যাবে হুইথে ওটাই যাবে হাইটে দুটোতে যাবে এবং দুটোর পাশে পিক্সেল লিখে এটাকে কপি করে এখানে পেস্ট করে দিচ্ছি ঠিক আছে এইবার যদি এটাকে সেভ করা হয় সেভ করে যদি আমরা রিফ্রেস করি তাহলে দেখব যে বিভিন্নটা বিভিন্ন রকম সাইজ আপনি দেখতে পাচ্ছেন কোনোটা কোনো স্নো ছোট লাগছে এবং কোনো শোনো বড় লাগছে ঠিক আছে এবং এরা প্রত্যেকবার রিফ্রেসের সঙ্গে পজিশান চেঞ্জ করবে সাইজ চেঞ্জ করবে সব কিছু চেঞ্জ হবে সব কিছু এখন ডাইনামিকলি হয়ে গেছে এইবার আমাদেরকে করতে হবে কি প্রত্যেকটা স্নো ওপর থেকে নিচে পড়ছে এরকম আমাদেরকে একখানা এফেক্ট দিতে হবে আমাদেরকে এমন করতে হবে যেন প্রত্যেকটা স্নো তার সাইজ অনুযায়ী যেন স্পিড পায় ঠিক আছে তো যে বড় স্নো সে যাতে বেশি স্পিডে পড়ে এবং যে ছোট স্নো সে যাতে আস্তে আস্তে পড়ে এই ব্যাপারটাকে আমরা করব ঠিক আছে এর যে সাইজটা আছে তাহলে এই যে স্পিড আর হচ্ছে সাইজ এই দুটো দুজন দুজনের পরিপূরক ঠিক আছে তাহলে যেটা আমার সাইজ হবে সেটাই আমার স্পিড হবে তাই এটাকে আমি পাবো কি করে এটাকে আমরা কি করছি একটা অ্যাট্রিবিউট স্পিড নামের একটা অ্যাট্রিবিউট বানাচ্ছি ডিবের মধ্যে এবং এই যে সাইজটা আছে এটাকে ওতে পাস করে দিচ্ছি তাতে কি হচ্ছে আপনি যদি ব্রাউজারে এসে রিফ্রেস করেন এবং যে কোনো একটা স্নোর ওপর যদি রাইট ক্লিক করে আপনি ইন্সপেক্ট করেন তাহলে দেখতে পাবেন যে এক এই প্রত্যেকটা ডিবের মধ্যে একটা নিউ অ্যাট্রিবিউট ঢুয়ে গেছে যেটার নাম হচ্ছে স্পিড দেখুন আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন স্পিড নামে একটা অ্যাট্রিবিউট যার পাশে আরও কিছু পয়েন্ট 
पॉइंट एर पड़े हिजी बिजी की जो संख्या रोए चे जे संख्या टा हमारे दौड़ करने हमारे स्पीड जेटा इंटीजर फैलू आचे उटा पहले ही होगे जरा कोम नौ आठ सात पांच जेटा आचे ताले हमारा सुधु इंटीजर टके डाक्टर होले हमारा एकाने एक टा कथा लिखा दबो एकाने लिख बो पार्स आई एन टी लेखार पड़े ए टके बैकेट दिए रैप कर दबो तार पहले क्या होगे � one two three four five six ए जे वैल्यू टा आजे पॉइंटेड आगे जे सॉन्ग खटा आजे सेट आके अपना के दिए देवे ठीक आजे ताहले एक बार आम्रा पेगलम स्पीड पोतेक टा स्नोर जा साइज सेट आई तर स्पीड टा के निर्धारण कर बे ठीक आजे ताहले एक बार आम्रा तोड़ी कर बो की ए जे एपीएस ठीक आजे से एपीएस टा के तोड़ी कर बो एक � डिवाइडेड बाय 26 कर बो ऐटा होच्छे एपीएस माने एक सेकेंड है 26 बार आपनर जे स्नोटा आचे उटा नाप बे ठीक आचे ऐ जे देखा ची देखून ऐ भावे पोत्तेक टा एनिमेट कर बे तो ऐ बारे आम्रा तोड़ी कोची मेन लूप जेटा पोत्तेक सेकेंड है पोत्तेक सेकेंड है 26 बार कोडे फॉलो रख बे जे कौन पोजिशन है थ तोड़ी कोची जेटा की ना पोती एक सेकेंडे चौबीस बार सौ बार पोजीशन के चेंज कर देते हैं ठीक है जे एक है ना हमारा एक टा फंक्शन तोड़ी कोची सही फंक्शन में मुद्दे हमारा बाकी समस्त कुछ लिख बो जा होगे और एपीएस टा के की कर बो ए फंक्शन में बाहरे हमारा लिख दो बो एक बार जो दे आपना कहूँ ना एपीएस चेंज साइज सही होनु जाए स्पीड से पावे ताले ए टा हम लाखी कोड़ कोड़ बो सवार फास्ट है आपने के ए जे सेट इंटरफेल अच्छे एर मध्य एक टा वैरिएबल धोरनी तो होवे जे वैरिएबल टा नाम होवे स्नो से कने की ना ए ज्योतो गुलो स्नो रोए चे ए स्नो सब कोटा के आपने के धोरनी तो ज्योतो गुलो स्नो आजाकुन पांच � जे क्वेरि इच फांगशन मध्यमे प्रत्येक स्नोर भेतरे जाब ए तर पजिशन के चेन्ज कर देव क्या जा क्वेरि डट इच लेखा होखार पर शुरू कराने अपना के अरेटा आज जे स्नोज बोले प्रत्येक स्नो के पे पा गया स्नोटा के लिखे दीते हैं तार पड़े एक टा फंक्शन के कॉलबैक फंक्शन के कॉल को तबे जिकने ए ही कॉलबैक फंक्शन टर मध्य हमरा पोत्ते एक टा स्नोर पोजिशन चेंज कर बो ए ही कॉलबैक टा दो टू आर्गुमेंट रखे एक टा अच्छे इंडेक्स पोत्ते एक टा स्नोर इंडेक्स एवं आर एक टा अच्छे ए एरर मध्य ज्योतिगुलो स्नोर हो जाए तार पोत्ते एक टा एलिमेंट के एक बार एक बार कोरे एर मध्य पास कोडी दे बे ठीक है जे तो ए ही पोत्ते एक टा एलिमेंट के हमरा इस स्नोर माध्यम में पेज अब एकाने हमरा ए ही पोत्ते एक टा स्नोर पोजिशन चेंज कोर्ची देखों क्या वे कोर्ची एक टा स्नो के हमरा धोनी लम एवं तार जे चलो से टॉप पोजिशन टाइम चेन्ज कर दी मन नीचे दिखे फल कर नीचे दिखे पड़े मैं प्लस इक्ुअल टू ठीक है ओपर दिखे गेले पड़े माइनस इक्ुअल टू तो प्लस इक्ुअल टू कर लड़ारे कत कर लाइज स्नोटा छो योर जा सज छो ठीक है से कथार के पा से पा ओ स्पीड थे ठीक है ताले वही साइज़ टाइप हमारा स्पीडर मोड़ दे के चला वही वही एक्टिविटी टाइप हमारा तूले आन बो ए जे स्नो स्नो डॉट ए टी टी आर लेखा र पड़े हमारा एक्टिविटी कौन टाइप के दोची स्पीड ताले स्पीड टाइप कॉपी करनी है बो स्पीड टाइप कॉपी करनी है से एक ने दिए दो बो ताहोले एर मोड़े जे वैल्यू पोते के नीचे दिखे फॉल को त्यारम बो करें चे अपनी होता है एक है ने वीडियो ते होता है अपनी काटा काटा देख बे एनिमेशन टा किंतु ये टा वीडियो प्रॉब्लम बट आपनी जोखन आपना मेसने कर बे तो खन देख बे स्मूथली पोर्चे ठीक है चे ये टा वीडियो को त्ले के ले ऐ समझ तो एनिमेशन गुलो काटा का� जब पोते एक टा स्नो जेटा चोले जाचे सेटा यार आस्चे ना फिरे ताले आमादर के की कोत्ते अबे जोकोन स्नो स्कीनर बाढ़े चोले जावे तो खोन ताके आवार नो तुन कोडे जेनरेट कोत्ते अबे जेस स्नो टा बाढ़े चोले गाचे एक आवार जेनरेट कोत्ते अबे ताले आम्रा की कोर्ची आम्रा लिखी स्नो तार पड़े स्नोर अफसेट टप जदि आपनर जो स्क्रे हाइट आई हाइटर थे बहरे चले जाए 
তাহলে আমরা ওটাকে রিমুভ করে দেবো এবং আবার একটা নতুন স্নো জেনারেট করে দেবো তাহলে আমরা কি করছি আমরা এই যে স্কিনের হাইটটা আছে এই স্কিনের হাইটটা আমাদের কোথায় রাখা আছে স্কিনের হাইটটা দেখুন ওপরে আমরা একবার নিয়ে কাজ করেছিলাম র্যান্ডাম যখন আমরা এক্স ওয়াই পজিশান বের করেছিলাম তখন আমাদের এটা নেওয়া ছিল তাহলে এটাকে আমরা এখান থেকে কপি করে নিয়ে আসলাম এবং কপি করে নিয়ে এসে চেক করে নিলাম যে আমার যে স্নোর পজিশান সেটা এই হাইটের থেকে বাইরে চলে গেছে নাকি যদি বাইরে চলে গিয়ে থাকে তাহলে আমরা কি করব এই স্নোটাকে ধরে রিমুভ করে দেবো আমাদের ডম থেকে ঠিক আছে এটা রিমুভ হয়ে যাবে রিমুভ হয়ে গেলে শুধু হবে না আবার আমাদেরকে এটা তৈরি করতে হবে তাহলে আমরা স্নো তৈরি করতে হলে কোন ফাংশনটা বানিয়েছিলাম স্নো নামে ফার্স্টে আমরা একটা ফাংশন বানিয়েছিলাম যেটা দিয়ে আমাদের পঞ্চাশটা স্নো তৈরি হয়েছিল সেই ফাংশনটাকে আমরা আবার যদি কল করে দিই আবার একটা নতুন স্নো তৈরি হয়ে যাবে হুইথ র্যান্ডাম পজিশন র্যান্ডাম সাইজ সব কিছু র্যান্ডাম এক্স পজিশন র্যান্ডাম ওয়াই পজিশন সব কিছু র্যান্ডাম থাকবে সুতরাং আমরা আবার একটা নতুন স্নো জাস্ট এই ফাংশনটাকে কল করে দিলেই পেয়ে যাব তাহলে আমরা এটাকে কল করে দিই করে দিয়ে সেভ করে আমরা যদি রিফ্রেশ করে দেখি তাহলে দেখব যেই দেখুন যখনই আমার স্নোগুলো নিচের দিকে চলে যাচ্ছে তখনই আমাদের একটা করে স্নো তৈরি হয়ে যাচ্ছে স্নো তৈরি হচ্ছে না কেন হচ্ছে না চলুন এটাকে একটুখানি ইন্সপেক্ট করে দেখা যাক কিছু একটা ভুল হয়েছে নতুন স্নো একটাও তৈরি হলো না যেগুলো বেরিয়ে গেল সেগুলো বেরিয়ে গেল কেন হলো আমরা একটু ইন্সপেক্ট করে এটাকে দেখি ইন্সপেক্ট করি ইন্সপেক্ট করলে দেখি কি আসছে কনসোলে যেতে হবে আমাদের কনসোলে গেলে দেখতে পাবো হ্যাঁ এখানে কি বলেছে এখানে বলেছে ও স্নো ইজ নট এ ফাংশন বুঝে গেছি কি হয়েছে আমরা একই নাম ইউজ করেছি তাই জন্য এখানে ভুল হয়েছে এই যে স্নো ফাংশনটা আছে আর এই দেখুন এখানে যে লোকাল ফাংশন স্নো আছে এই দুটোতে কনফ্লিক্ট করে যাচ্ছে সুতরাং এই স্নো নামটাকে আমরা যদি চেঞ্জ করে স্নো চাইল্ড লিখে দিই তাহলে আমাদের প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাবে তাহলে এই যেখানে যেখানে স্নো লিখেছিলাম সেখানে সেখানে স্নো চাইল্ড লিখে দিতে হবে এখানে এখানে এবং এইখানে ব্যাস এইবার যদি আমরা এটাকে সেভ করে রিফ্রেশ করি তাহলে দেখব যে স্নো তৈরিও হচ্ছে এবং বিভিন্ন রকম র্যান্ডাম সাইজ র্যান্ডাম পজিশান দেখুন নতুন নতুন স্নো তৈরি হচ্ছে কিন্তু এখানে আবার একটা প্রবলেম আছে প্রত্যেকটা স্নো র্যান্ডাম যে কোনো জায়গাতে তৈরি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু হুট করে একটা স্কিনের মাঝখানে স্নো তৈরি হয়ে গেলে সেটা ভাল লাগে না তো আমাদের কি করতে হবে স্নো যেগুলো নতুন তৈরি হবে সেগুলোকে স্কিনের থেকে ওপরেই তৈরি করতে হবে ঠিক আছে তাহলে এই জিনিসটা আমরা কি করে করব এই জিনিসটা করতে হলে আমাদেরকে এই যে স্নো ফাংশনটা আছে এর মধ্যে মনে করুন আমি একটা আর্গুমেন্ট পাস করে দিচ্ছি ঠিক আছে যদিও এটাতে এখন আর্গুমেন্ট এখন অ্যাকসেপ্ট করে না বাট আমরা তৈরি করে দেবো যাতে এই যে টপ লেভেলটা আছে টপের থেকে একটু ওপর থেকে যেন স্নোগুলো তৈরি হয় তাহলে ধরে নিন আমি মাইনাস দশ এখানে পাঠিয়ে দিলাম একটা আর্গুমেন্ট এই আর্গুমেন্টটা এখন অ্যাকসেপ্ট করে না এটাকে অ্যাকসেপ্ট করাতে হবে সুতরাং এই স্নোতে গিয়ে আমরা এখানে লিখে দিলাম মনে করুন ওয়াই পোজ ঠিক আছে ওয়াই পজিশান ঠিক আছে ওয়াই পজিশান আমরা লিখলাম লেখার পরে এইখানে তে এসে এখানে যে ওয়াই পজিশানটা যেটা র্যান্ডাম নিচ্ছিল সেটা র্যান্ডাম তো নিতেই হবে কারণ ফার্স্ট টাইম যখন আসবে তখন এটা র্যান্ডাম নেবে কিন্তু যখন এটা রিমুভ হয়ে যাওয়ার পরে যখন আসবে তখন আমাদের দেখতে হবে যেন এটা ওপর থেকে আসে তাই জন্য এটাকে আমরা এখানে পেস্ট করে দেবো পেস্ট করে দিয়ে ডবল প্যারালাল দিয়ে দেবো এর ফলে কি হবে ফার্স্টে আমাদের দেখবে যে এই আর্গুমেন্টটা আছে কিনা যদি এই আর্গুমেন্টটা থাকে তাহলে এই আর্গুমেন্টটাই নেবে আর না হলে পরে পরেরটা নেবে যেটা র্যান্ডামলি ঠিক আছে তাহলে এবার আমরা যদি এটাকে রিপ্লেস করি দেখব যে এটা যখন একটা রিমুভ হয়ে যাচ্ছে তখন সেটা সবসময় ওপর থেকেই আসছে কখনো স্কিনের মাঝখানে কোথাও তৈরি হয়ে যাচ্ছে না ঠিক আছে তো এইবার দেখুন এইভাবে জিনিসটা দেখতে খুব ভাল লাগছে এবং আপনার স্নোফল এফেক্ট রেডি হয়ে গেছে ঠিক আছে এইভাবে আপনি আপনার স্নোফল এফেক্ট তৈরি করতে পারেন আপনি গুগল থেকে একটা যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডকে নিয়ে নিতে পারেন স্নো কভার ল্যান্ডস্কেপ লিখে তো সেইভাবে আপনি একটা ল্যান্ডস্কেপ নিয়ে আপনি এই এফেক্টটা তৈরি করতে পারেন এর জন্য আপনাকে যা সামান্যই পঞ্চাশ লাইনের মতো কোড লেখা আছে তার মধ্যে অনেক আমরা ফাঁক ফাঁক করেই লিখেছি আমরা যদি এটাকে আরও কমপ্রেস করতাম তাহলে এটা আরও কম লাইনে হয়ে যেত কিন্তু এমন কোনো কঠিন বিষয় নয় প্রত্যেকটা লাইন সম্পর্কে আপনাদেরকে ভেঙে বুঝিয়ে দিয়েছি আশা করছি আপনারা প্রত্যেকটাই বুঝতে পেরেছেন যদি আপনারা বুঝতে পারেন তাহলে অবশ্যই ভিডিওটাকে লাইক করবেন আর ভিডিওটা আপনার বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে শেয়ার করবেন 
আর আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে জুড়ে থাকতে হলে পরে আপনাকে সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে বেল আইকনে ক্লিক করে দিতে হবে যাতে পরবর্তী দিনে আমাদের এরকমই সুন্দর সুন্দর ভিডিও তোলার সাথে সাথে আপনার কাছে নোটিফিকেশান চলে যায় এবং আপনি দেখে নিয়ে আপনার নলেজকে আরও ইনক্রিজ করে নিতে পারেন তাহলে দেখা হবে বন্ধুরা পরের কোনো ভিডিওতে ততদিন খুব ভালো থাকবেন টাটা